¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a las noticias. Con un respaldo contundente, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el retiro del 10% de los fondos de las AFP. Fueron 130 Hola, votos a favor, 130. 35 más que en la aprobación del primer retiro gracias a los respaldos de los partidos oficialistas. Esta iniciativa va a comenzar ahora su trámite en el Senado y de avanzar, según las proyecciones, los dineros podrían obtenerse antes de Navidad. De conformidad con... Casi exactos cuatro meses después del primer retiro, la imagen que graficó la celebración en el Congreso se repitió. Aplausos y festejos luego que los diputados se decidieran aprobar un segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP y con una amplia mayoría, 130 votos a favor. De ellos, 55 fueron diputados de Chile Vamos, respaldo que permite que la discusión avance en el Congreso. Bueno, un gran triunfo de los nietos, pues los nietos lograron penetrar el Congreso, lograron unir a la mezquina oposición, que cuesta harto, acuérdense ustedes que la oposición no estaba de acuerdo con esto, lograron aislar al gobierno. Este no es un triunfo de la oposición contra el gobierno, este es un proyecto que unió hoy día a prácticamente toda la Cámara de Diputados. Muy contento, felices de haber hoy día aprobado dos proyectos emblemáticos que le hacen bien al país. Después de siete horas de debate parlamentario, diputados de todos los sectores apoyaron la iniciativa, una discusión por momentos tensa donde la oposición apuntó a la responsabilidad del gobierno. Ministro Griones, si no va a ayudar, no estorbe. Porque efectivamente hoy día los chilenos pasan hambre. ¿Cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que la gente está sufriendo? No puede quedar establecido que esto se justifica por un gobierno que no ha dado respuesta, porque no es así. Porque no es así. Una de las dudas al inicio de la jornada era cuánto respaldo lograría la iniciativa de diputados de Chile Vamos. Las frases al interior de la sala proyectaron el apoyo que horas más tarde lograría el proyecto. Chile no ardió, no se volvió Venezuela, ni tampoco los mercados se desplomaron cuando se aprobó el primer 10%. Pero es imposible pensar en ahorrar cuando el futuro próximo se ve tan oscuro y cuando se siente el abandono y la angustia. Pero también hubo voces que rechazaron la idea. No pasaron tres meses del primer retiro y ya estamos votando el segundo, apresurados por llegar antes de Navidad. Es tiempo de legislar con responsabilidad, es legislar con mirada de futuro y no con mirada electoral. Finalmente, los parlamentarios aprobaron en general la opción de realizar un segundo retiro del 10% con un mínimo de un millón de pesos y un máximo de 4,3. Si el Senado aprueba la iniciativa, el monto se pagará en una cuota y en un plazo máximo de 30 días. Presidente, presidente, lo único que queremos decirle es que no nos envía el Tribunal Constitucional. La gente necesita esta plata, necesita esta plata y mejor, si usted no quiere ayudar, no interrumpa este proceso. Nosotros hicimos las reservas constitucionales porque tenemos algunas dudas respecto de eh, el proyecto tal como se planteó. Pero eso es una situación que se va evaluando. Una votación contundente, sin embargo, el gobierno insiste en el impacto negativo de la medida, incluso para la reforma previsional que se discute en el Congreso. Y si aumentamos la cotización en 6 puntos, al menos 3,8 puntos solamente van a ir a llenar este vacío de los recursos que van a haber sido usados para esta, para esta vez. La Cámara de Diputados aprobó crear un mecanismo de reintegro o devolución voluntaria de lo retirado a través de un aumento del 5% de la cotización, pero rechazó la idea de que los que ganen un sueldo superior a los 2,5 millones de pesos paguen impuestos y deciden sacar el segundo 10%. Que no insistan en torpedear este proyecto, ya que creemos que hoy es la única alternativa, junto con el que presentamos de renta vitalicia, para que así podamos ayudar a millones de chilenas y chilenos. Esperamos que el Senado eh, le haga mejor a este proyecto. Sabemos que es incompleto, sabemos que tiene eh, fallas. El Senado analizará el proyecto en la Comisión de Constitución el próximo 13 de noviembre. Y si se repite la tramitación del primer retiro, la iniciativa estaría aprobada el próximo 17 de noviembre. La solicitud se realizaría cerca del 25 y el pago podría estar disponible la primera semana de diciembre. Nuestro compromiso es, por cierto, despacharlo como ley de la República antes de, de la Navidad. Durante su visita a la región de la Araucanía y en una entrevista radial, el presidente Sebastián Piñera se refirió a lo ocurrido hoy en el Congreso. Con el retiro que se aprobó hoy día en la Cámara va al Senado. Cuatro millones de chilenos van a quedar con cero ahorro previsional. 
Y eso es algo que al gobierno nos preocupa porque no solamente tenemos que hacernos cargo de lo que pasa hoy día, tenemos que levantar la vista y ver qué pasa mañana. Las AFP aseguraron estar disponibles para implementar el eventual nuevo retiro, pero reiteraron que el impacto es perjudicial. El costo de un segundo retiro es mayor, tanto para los 4 millones de personas que eventualmente se quedarán sin ahorros futuros, como también para las mujeres y trabajadores con sueldos menor al millón de pesos. Histórica jornada donde además se aprobó de forma unánime por 150 votos a favor la propuesta que permite que enfermos terminales puedan retirar el 100% de su ahorro previsional. Para aquellas personas que sufren una enfermedad terminal, hoy día de manera unánime la Cámara de Diputados ha dicho que la situación que viven no es justa. Que aquellas personas que sufren una enfermedad terminal puedan retirar todos sus fondos sin letras chicas. El segundo retiro del 10% ya completó su primer paso en el Congreso, una alternativa que sigue sumando apoyos y que otra vez pone en jaque al gobierno y al oficialismo. Bueno, lo ocurrido en el Congreso trajo naturalmente reacciones y cuestionamientos en el oficialismo luego que la mayoría de los diputados de este sector votara a favor del segundo retiro. Parlamentarios de Chile Vamos criticaron duramente al Ejecutivo y la UDI ya aseguró que el trato va a cambiar con el gobierno provocando un nuevo quiebre con la moneda. El informe es de Marían Basso. La victoria del segundo retiro del 10% en la Cámara de Diputados fue contundente, al igual que la derrota que sufrió el gobierno en la sala. 130 votos a favor tuvo la iniciativa con amplio respaldo oficialista. Parlamentarios de la UDI y RN no se alinearon con el Ejecutivo y acusaron al gabinete del presidente Piñera de una falta de conexión con las necesidades de la gente. Bueno, era un poco lo esperable. El gobierno no llega suficientemente rápido con soluciones efectivas. Y el comité político y todos los ministros han hecho un buen trabajo. Los que le echan la culpa a los otros es porque tienen déficit en su trabajo. El oficialismo durante la jornada señaló una y otra vez que el gobierno no los escuchó, que insistentemente le solicitaron mejorar los beneficios a las personas afectadas por la crisis sanitaria y económica, pero no hubo respuestas. El tiempo se acabó, dijeron algunos, al interior de Chile Vamos. Y escuché claro el mensaje de los parlamentarios de Chile Vamos. Y a nosotros nos interesa muchísimo avanzar en unidad. Y hoy día no ha sido un buen día, y lo reconocemos. Si en la votación del primer retiro del 10% en el mes de julio existió incertidumbre hasta el último minuto, este martes la jornada se inició con la certeza de que estaban los apoyos oficialistas para aprobar la iniciativa. La UDI esta vez fue decisiva. De varios parlamentarios de nuestra bancada han tomado la decisión de apoyar esta mala iniciativa, reconociendo que es una mala iniciativa, pero que responde principalmente a la falta de estrategia del gobierno. Yo lo lamento mucho, van a haber bastantes parlamentarios de la bancada que van a votar a favor. Los ánimos en RN estaban encendidos. Las diferencias entre quienes votarían a favor y en contra del proyecto tensionó a la bancada. Al mismo tiempo, los titulares de Hacienda y Trabajo ingresaban a la sala. ¿Qué esperan del debate de hoy? Bueno, se va a discutir acá algunos temas que van a ser bien interesantes. Y así se inició la discusión, un debate que se extendió por horas, que encendió los ánimos y que provocó una llamativa crítica de la UDI al gobierno. Cuando hay demagogia, cuando hay falta de convicciones, siempre hay una excusa para todo. Y lo más probable es que vamos a tener un tercer 10%. Yo le pido al ministro de Hacienda que deje de vivir en Ámsterdam y viva en Chile. La relación de esta bancada va a cambiar con el gobierno. No estamos dispuestos a seguir asumiendo los costos por la falta de una línea clara. Interpelación a la que respondió el ministro de las Express, Cristian Monkever. Tenemos que hacer esfuerzos recíprocos, recíprocos para poder dar mayor grados de unidad a la coalición. La sentencia de la jefa de la bancada UDI anticipó lo que pasaría en los pasillos del Congreso. Varios parlamentarios oficialistas no escondieron su molestia. Si se aprueba esta jornada el proyecto es culpa del gobierno, fue el argumento que más se repitió entre los diputados de Chile Vamos, que además apuntaron sus dardos en contra del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Le falta demasiada calle. Mucho diploma, poco galvano. Mucha oficina. Y poca tierra. Si el gobierno estuviese más en la calle, se daría cuenta de que esto es necesario. El gobierno que no ha sabido llegar a tiempo. Duras críticas y escasa defensa de parlamentarios de Chile Vamos a su gobierno. 
nosotros tratamos de tomar decisiones pensando siempre en el bien común, a veces uno acepta, a veces uno se equivoca, pero creo que al final las decisiones es importante cada cual pero, pero es responsable señor, usted, usted de sus Si nos falta calle, bueno, a ellos también le falta la calle. Yo creo que nosotros hemos estado conectados con la ciudadanía y, y reitero, no es la solución este 10%. La tensión en el oficialismo predominó en el debate de esta jornada en el Congreso. Las críticas desde Chile Vamos hacia el Ejecutivo vuelven a tensar las relaciones y divide el sector en un año marcado por polémicas internas. El segundo retiro del 10% agudizó los cuestionamientos y desencuentros en una coalición que dice aún no encuentra un camino claro a seguir. El viernes va a ser formalizado el presunto asesino en serie que en una semana habría asesinado a siete personas, cinco de ellas en situación de calle. Las autoridades no descartan que otras víctimas del barrio Meix que murieron apuñaladas meses o incluso años atrás sean víctimas de este mismo hombre que confesó alguno de los crímenes cuando fue detenido por carabineros. Un asesinato, cierto, de características eh, tan eh, horribles, ¿cierto?, como es el asesinato en serie. La verdad es que estamos en, eh, eh, frente a un sujeto con una frialdad de ánimo muy fuerte. Ya lo apodan el chacal de la Alameda, es Diego Alexander Díaz Restrepo, ciudadano colombiano a quien se le atribuyen al menos siete crímenes cometidos en solo ocho días. Un octavo, ocurrido en el mes de marzo, también se le investiga. ...además de otros dos en carácter de frustrado. Solamente utilizaba un tipo de arma, que es arma blanca, es el cuchillo... Eh, ...actuaba y cada vez que cometía este tipo de homicidios... ...lo hacía de la misma man manera, con mucho ensañamiento en cada una de sus víctimas. Y así quedó reflejado en las cámaras de seguridad... ...su ropa, su forma de caminar lo sitúan recorriendo durante la madrugada... ...las comunas de Estación Central y Santiago Centro... ...todo en el sector del barrio Meix. Sí, ya nos habíamos dado cuenta de que era un sujeto... ...que estaba repitiendo el patrón... ...que hacía secuencias de caminatas... ...en ciertos sectores que eran idénticos... ...entre la semana pasada y esta semana... Eh, ...es de que ya empezamos a trabajarlo... ...como un, un sujeto que es, era uno solo... ...no eran distintos, distintos eh, homicidas, digamos". Es así como desde el 1 al 8 de noviembre, con un cuchillo doble filo, asesinó al menos siete personas, cinco en situación de calle, que se encontraban durmiendo. Se trataba de un arma con una punta de doble filo y que esto era repetido en las distintas víctimas y las distintas lesiones que teníamos. ¿Por qué no puede? ¿A dónde dejó mi perro? Uno de ellos era Carlos Núñez Valenzuela. El domingo dormía en el bandejón central de la Alameda cuando fue asesinado. Carlos se crió acá en Curicó, en el sector de Sarmiento, eh, trabajaba en el campo de Copero, estuve trabajando de guardia, también estuve trabajando en Santiago. Carlos llegó en el año 2014 acá a Sarmiento y se fue como en agosto de 2015. De ahí no supimos nada más de él hasta que nos enteramos que falleció. En un video entregado por su familia, él da las razones de por qué estaba en la calle. La razón de por qué estoy en la calle, el alcohol y la droga. Yeah. Eh, cuando fumo algo, realmente no. Mi única familia son mis perros. Pero no solo a ellos, porque el 1 de noviembre habría asesinado en este paradero de locomoción colectiva a un ciudadano colombiano. Yo cuando llegué aquí, como a las 7.10 más o menos, ya, ya estaba el cuerpo tapado aquí ya. Aquí, por aquí. Aquí en este sector. Y el domingo recién pasado a las cuatro y media de la mañana, mientras caminaba junto a otras dos personas, habría apuñalado al ciudadano argentino Rodrigo Manino. Tres personas que iban pasando y ahora se venía a Ecuador y él venía de allá y le pidieron un cigarrillo. Y ahí lo ataparon. Es mi amigo, una persona que no, igual no vivía en la calle. Quizás en ese momento cuando él vio que lo iban a asaltarlo, dijo eso. Dijo, vivo en la calle, no tengo nada, porque en verdad no tenía nada. Él no tenía celular. Brutalidad sin precedentes que podría no tener sus orígenes durante estos días. Quiero señalar que además de esto, se está levantando muchísim, muchísima información de años anteriores. Porque pueden haber muchas otras personas que lamentablemente hayan sido asesinadas por esta misma persona. Eh, y que no hayan sido reclamados porque buscaba personas vulnerables como son personas en situación de calle. Lo cierto es que en tiempo récord, desde que el domingo el OS9 tomó la investigación, 
ya el lunes tenía certeza del responsable de estos crímenes. El trabajo mancomunado, en este caso cierto multidisciplinario, liderado por Carabineros de Chile, la BOCAR, cierto, el Ministerio Público eh, y distintos organismos, por supuesto, que han colaborado para poder tener una investigación contundente en tiempo récord. Esto es producto de un trabajo sistemático, de un trabajo metodológico, donde participan muchos profesionales del área de la investigación y de la ciencia forense. Es un trabajo de cámaras, análisis de vestimenta, de sectores hasta donde este sujeto termina su recorrido. Es así como después de analizadas las imágenes llegaron hasta la Villa Portales en Estación Central. Allí lo detuvieron y los vecinos contaron que algunos de ellos habían tenido problemas con Diego Ruiz por amenazas con arma blanca. También tuvo un incidente con otra, con otra persona acá en donde en una riña por algo eh, bajó eh, y también forcejeó y parece que también sacó un arma blanca. Diego Ruiz, además de tener condena por robo con sorpresa, tenía una denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por su madre. La amenazó con un cuchillo. Este colombiano hoy es conocido como un asesino en serie. El gobierno se querelló en su contra. En el sector de la Alameda abundan las carpas y chozas con personas en situación de calle. Tenemos que hacernos cargo de la situación de las personas en situación de calle. Yo no puede ser que tenga que andar mendigando para mantener abiertos los albergues. Esto no es un tema puntual del invierno, tenemos que hacernos cargo en Santiago, tenemos catastrados 1.500. Luego el estallido social y la, y la pandemia aumentó a 1.800, 1.800 personas que viven en la calle. Que este evento tan doloroso vuelva a la mirada de toda la sociedad, a quienes hemos invisibilizado por tanto tiempo, a las personas que viven en la calle. Es por eso que estamos extendiendo 22 albergues hasta el 15 de enero que permite tener más de 440 nuevas plazas para no tener que permitir que esas personas salgan a la calle otra vez pudiendo proteger. Su cojeo al caminar producto de una lesión en su tobillo izquierdo, el que testigos de este crimen describieran su ropa y que usaba frenillos, permitió en definitiva detener al chacal de la Alameda, que será formalizado este viernes. Bueno, esta es una de las preguntas que han surgido. ¿Por qué estaba en Chile? Fíjese que intentó en dos ocasiones regularizar su situación migratoria, pero las dos veces le rechazaron el trámite porque tenía antecedentes policiales y una condena en nuestro país. A pesar de esto, este ciudadano seguía viviendo en Chile de manera irregular desde hace siete años. ¿Por qué no fue expulsado? La respuesta en la siguiente nota. Siete años viviendo de manera irregular, con antecedentes policiales y residencia rechazada en dos ocasiones, la gran duda es por qué seguía viviendo en Chile. Ahora. Carabineros detuvo a un hombre que es investigado, escuche bien, por ocho crímenes cometidos en Estación Central. Diego Alexander Ruiz Restrepo llegó en 2013 a nuestro país como turista, pero se mantuvo de manera irregular hasta 2018, cuando solicitó por primera vez un permiso de residencia temporaria, trámite que fue rechazado y estaba siendo investigado por delitos menores. Nuestra legislación actual permite que una persona que ingrese en calidad de turista a Chile no declare que viene a radicarse a nuestro país. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en este caso. En abril de 2019 fue sentenciado a 187 días de presidio menor como autor del delito de robo con sorpresa. Nuevamente intentó regularizar su situación migratoria, la que fue rechazada por segunda ocasión. En la resolución exenta del 20 de junio del año pasado, se argumenta precisamente que registra antecedentes negativos y que fue condenado en Chile. Una vez que se rechaza su proceso de regularización migratoria, lo que se hace es informa a eh, el, los organismos competentes para que eh, se dé cuenta de su irregularidad en nuestro país. No solo se rechazó su solicitud de regularización, se ordenó incluso mantener las resoluciones de expulsión o prohibición de ingreso al país si es que existieran. La situación de este ciudadano extranjero es de una completa irregularidad, dado que conforme a la ley de extranjería era esperable que al haber sido condenado por un delito previo hubiera sido expulsado. Pero si correspondía la expulsión, ¿por qué entonces Diego Ruiz se mantenía de manera irregular en Chile? Esta persona 
no solo tenía esa condena, sino que estaba siendo investigado por otros delitos y por lo mismo estaba sujeto a medidas cautelares como el arraigo y por lo tanto debería llevarse adelante esas investigaciones criminales antes de tomar una medida administrativa como la expulsión. Una expulsión que se vio postergada mientras mantenía causas pendientes. Para algunos especialistas, en este caso faltó mayor celeridad por parte de la justicia y los demás actores involucrados. El gobierno insistió en la necesidad de apurar el proyecto que busca modernizar la ley migratoria, sobre todo para exigir una declaración jurada a quienes vienen a radicarse a nuestro territorio. Esta es una de las materias que deben ser tratadas en la nueva ley de extranjería y mejorar el principio de coordinación entre los tribunales, la policía y las autoridades. Una declaración jurada que haga una persona sobre si quiere erradicarse o no no, no, no tiene nada que ver con la comisión de delito. Mientras más rápido actúen eh, todos los demás órganos que participan en esto, en la, perse en la persecución, en la investigación, eh, etc., obviamente antes podría el, el Ministerio del Interior expulsar. Si se acredita la responsabilidad de Ruiz Restrepo en los homicidios, la expulsión del país ya no será una alternativa. La ley chilena contempla que para delitos graves con castigos mayores a cinco años, las personas extranjeras deben cumplir obligatoriamente penas privativas de libertad en nuestro país. Bueno, lamentablemente en un hecho similar, la Brigada de Homicidios de la BDI está investigando la muerte de una mujer de 50 años que fue encontrada en la vía pública en la comuna de Recoleta en horas de esta mañana. Tras la alerta de los mismos vecinos, Carabineros llegó hasta Avenida Recoleta con Belladista. Ahí constataron que se trataría de una persona, también en situación de calle, con evidentes lesiones cortopunzantes a la altura del cuello. Hasta el momento se desconoce la existencia de testigos. Lo cierto es que el cuerpo tenía una data de muerte que va aproximadamente de 5 a 6 horas. Ahora personal de la Brigada de Investigaciones está a cargo de estas pesquisas. Y este martes se revelaron nuevas imágenes del caso Pionono. Esta vez dos videos de la Cámara de Personal de Carabinero expulsado de la institución, estamos hablando de Sebastián Zamora, donde se logra apreciar la secuencia que terminó con un menor de edad herido de gravedad. Un informe de la PDI detalla qué dijo el ahora ex carabinero luego del hecho ocurrido el pasado 2 de octubre. Mire. Es un material clave en el caso Pío Nono, imágenes grabadas por la Cámara Corporal del Carabinero Sebastián Zamora, entregadas por su abogada y analizadas por la Policía de Investigaciones. En una de ellas se revela por primera vez la secuencia que terminó con el menor de edad en el lecho del río Mapocho. Según el informe entregado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en este primer video se logra apreciar el movimiento del piquete de carabineros en dirección a Pío Nono. Desde el minuto 8.54.41 se distingue al menor lesionado. Viste polera azul, pasamontañas y guantes blancos y está posicionado según los peritajes a un costado de la baranda del puente. En ese instante el portador de la cámara corre de manera diagonal al menor con lo que aparentemente es un bastón retráctil según el informe. Se escucha un golpe con la cámara y producto de esto se tapa. Instantes después una voz masculina dice lo siguiente. Si se hubiese tomado declaración a Sebastián y él hubiera podido dar cuenta del de uso de su cámara particular durante el procedimiento policial y al ser exhibido este procedimiento policial, este registro, habría quedado en evidencia la desesperación de Sebastián, la angustia. Nos gustaría señalar de que es necesario que toda la evidencia que existe al respecto sea agregada a la carpeta de investigación, cosa que los hechos se puedan esclarecer con certeza lo más pronto posible.
41 días han pasado desde el caso Pionono, donde se conocían diversos planos del momento clave, pero ninguno como esta secuencia. Imágenes que subió el medio ex ante pertenecen a una de las cámaras personales de Sebastián Zamora y que estaban en un armario. Según Carabineros, no informó que la portaba y eso, entre otras cosas, terminaron con la baja de la institución. En otro video se aprecia a la hora ex funcionario alejarse del lugar refiriéndose a su responsabilidad en lo que acababa de ocurrir. Según el informe entregado a la fiscal Jimena Chong, el 6 de noviembre, el lamento de Sebastián Zamora tuvo respuesta a la voz masculina de otro carabinero. Luego de eso, el carabinero se retira al carro policial donde otra voz masculina señala lo siguiente. El portar una cámara corporal disuade a aquel carabinero que pudiera no cumplir con los protocolos y procedimientos establecidos, porque él sabe que portando esa cámara, esa y ese incumplimiento va a quedar en evidencia. Imágenes que entregan más antecedentes a un caso complejo según los peritajes de la PDI. Se concluye que los videos corresponden a la cámara de Sebastián Zamora Soto, pero que debido a su mala calidad deben ser sometidas a un nuevo análisis para estabilizarlas con el fin de lograr mayor precisión. No hay un Superman que vaya a resolver este problema. Esto dijo este martes en la Araucanía el presidente Sebastián Piñera, consultado por la autoridad exclusiva que va a designar el gobierno en la zona en los próximos días. El mandatario se reunió en Temuco con la viuda del carabinero que fue asesinado hace 11 días en la Ruta 5. Fue la primera cita del mandatario este martes en la Araucanía. Encuentro con la viuda y los dos hijos del cabo segundo de carabineros Eugenio Naín. Más tarde con un grupo de víctimas de violencia rural en la zona. La familia del mártir 1221 de la institución, fallecido en una emboscada el pasado 30 de octubre en el sector de Metrenco, pidió al mandatario mayor protección a las policías. Efectivamente ella me pidió mayor protección para carabineros. Así que yo le pido a todo el país, unámonos contra la violencia y contra los que amparan o, o promueven o justifican la violencia. En su novena visita a la región de la Araucanía en lo que va de su mandato y la primera acompañado por el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Piñera anunció discusión inmediata al proyecto que fortalece el Estatuto de Protección a Carabineros, la PDI Gendarmería y fue consultado además por la anunciada autoridad exclusiva que el gobierno designará para enfrentar las problemáticas en la zona. El coordinador va a ser parte de un equipo. Aquí no hay un Superman que solo vaya a resolver este problema. Va a ser parte de un equipo, va, va a ser parte de un equipo, pero va a tener una dedicación absoluta, total y exclusiva a lo que pasa en esta macrozona sur. El nombre y atribuciones de dicha autoridad aún se desconocen, pero ya levanta reacciones en la zona. La asignación de persona de manera excepcional ha fracasado en la Araucanía, porque en definitiva hay ausencia de diálogo y ausencia de mecanismo para el entendimiento entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Nos parecen positivos, nos parecen que muestran una voluntad de avanzar, de innovar respecto a una situación que es crítica desde el punto de vista de seguridad. Tiene que ser una persona que conozca cómo funciona el Estado en su conjunto. Eh, segundo, una persona que, por supuesto, esté validada también dentro del de Estado, de los ministerios, que pueda coordinar, que pueda gestionar, que pueda ser autónomo en esa gestión, pero obviamente le va a reportar al ministro del Interior eh, y Seguridad Pública y también le va a reportar al presidente. Una jornada que incluyó también la visita del presidente a la ciudad de Angol y el envío de un proyecto de ley que establece el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Una idea que de prosperar en el Congreso podría reemplazar plazar como día feriado al 29 de junio. En Chile hay aproximadamente 24 millones de teléfonos celulares activos. Hoy todos están expuestos a una nueva estafa por parte de ciberdelincuentes. La SIM swapping consiste en usurpar la identidad del cliente para pedir una nueva tarjeta SIM card con la cual obtienen acceso a contraseñas y cuentas bancarias. Fraude que en los últimos seis meses suma, escuche, 120 denuncias. La bitácora de trabajo, la información privada o contraseñas sin fin de datos almacenados en teléfonos. Mundo hiperconectado, eso conlleva a que ciertas personas aprovechen la vulnerabilidad del sistema. 
Las estafas han estado siempre. El problema es cuando ciberdelincuentes buscan nuevas formas de fraude. Por una estafa incipiente que hemos estado ya recibiendo bastantes denuncias sobre implantación o intercambio de SIM card. Una modalidad que en pandemia está aumentando, la de ladrones virtuales que recaban información personal para hacerse pasar por los verdaderos clientes. Así consiguen una nueva SIM card con la que comienzan a operar. Nosotros estamos atados de mano también. Somos víctimas de la tecnología. Mayores sistemas de seguridad para no, tener, no ser vulnerados. Lo he visto cambiando la clave paulatinamente y, si, y además tengo diferentes claves. O compartiendo cosas muy personales en redes sociales, uno siempre tiene que tener resguardo. En los últimos seis meses, este tipo de fraude aumentó. Por eso la Subtel ofició a las compañías de telecomunicaciones para conocer el protocolo de seguridad. Los clientes no están realizando trámites presenciales, todo online o por teléfono. Hay la oportunidad de ciberladrones para suplantar la identidad y conseguir una nueva tarjeta SIM. Le está entregando el número de teléfono al atacante al cual va a llegar, van a llegar todos los mensajes de doble factor de autenticación del banco y para realizar compras, lo cual lo habilita completamente para poder concretar su actividad fraudulenta. Por lo tanto, cualquier cosa privada que te debería llegar a ti le va a estar llegando a esa persona. O va a poder autorizar la transacción y así cometer la estafa. De esta forma logran acceder a cuentas bancarias o compras en el comercio digital, deudas que luego llegan al verdadero titular. Van 120 reclamos en Subtel por este tipo de estafa, cuya responsabilidad recae en la compañía de teléfono que arriesga multas entre 10 a 100 UTM. El llamado a la ciudadanía es a denunciar. Sin denuncias es muy difícil ¿cierto? armar causas. Por lo tanto necesitamos que las personas al margen, que les sea restituida la cuenta, lo que sea, necesitamos que las personas denuncien. No queremos alimentar estadística en esto, sino que queremos simplemente eh, tener menos personas que sean víctimas de esto hecho porque el mal rato se lo van a pasar. Ante cualquier movimiento extraño, lo primero es reclamar en la compañía o bien en la subtel. Si ya hubo defraudación, debe denunciar ante el Ministerio Público. Para aquello, es importante estar al tanto de la pérdida repentina de señal o cobertura, además del bloqueo del equipo. Los bancos deben devolver eh, los dineros a las personas cuando han sido víctimas de estafas. De todas maneras, existen distintas regulaciones particulares. Y dentro de eso, hay que ver cuál es la cantidad de daño que se provocó, cuáles son todas las eh, normativas que pueden proteger a quien ha sido víctima. Más de un centenar de reclamos en seis meses, cuando los trámites a distancia pareciera que van a seguir, de ahí la temprana alerta de una nueva estafa que puede afectar a millones de personas. Y desde este martes Perú tiene nuevo presidente. Se trata del ex parlamentario Manuel Merino, quien asumió de forma interina tras la aprobación de la moción de vacancia en contra de Martín Vizcarra. El ya exmandatario fue acusado de aceptar sobornos cuando era gobernador, cargos que él niega rotundamente. 105 votos a favor, 19 en contra. Cuatro. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Por... Un veredicto que demoró horas, pero cuyo resultado era inminente, la destitución de Martín Vizcarra. El ya exmandatario logró salir ileso de su primera acusación, pero no de la segunda, cuando le restaban solo ocho meses para terminar su mandato. La moción de vacancia por incapacidad moral presentada por la oposición acusó supuestos sobornos de más de 480 millones de pesos chilenos por obras en la región de Moquegua, cuando Vizcarra era gobernador entre los años 2011 y 2014 cargos negados por el expresidente. Reafirmo ante el pueblo peruano que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido. La votación contra Vizcarra se dio en medio de un ambiente crispado. Luego del fallo, uno de sus adherentes agredió al parlamentario opositor Ricardo Burga cuando hablaba con la prensa. La destitución del mandatario aumentó la inestabilidad política que arrastra al país hace décadas y que se acrecentó desde la disolución del Congreso, realizada por él mismo hace ocho meses. Tras conocerse la noticia, grupos de manifestantes se reunieron en las calles de la capital a favor y en contra de la destitución. La masiva protesta continuó este martes en las cercanías del Parlamento, cuando el presidente del Congreso, Miguel Merino, asumió como presidente interino. Aceptando el mandato de la Constitución Política del Perú, asumo hoy con honor y alta responsabilidad 
el cargo de presidente constitucional de la República. En los últimos 20 años, la historia presidencial peruana ha estado marcada por acusaciones de delitos, renuncias, destituciones y un suicidio. Alberto Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Su sucesor, Alejandro Toledo, está a la espera de ser extraditado desde Estados Unidos por sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Alan García fue dos veces presidente, pero su último mandato fue acusado de corrupción en relación al mismo caso. Minutos antes de ser detenido por la policía, se suicidó. Ollanto Mala es otro presidente envuelto en la causa de Brecht. Se encuentra esperando el juicio con arresto domiciliario. En la misma condición se encuentra Pedro Pablo Kuczynski, quien también espera juicio por el caso de Brecht. Con este nuevo movimiento en la esfera política peruana, las personas temen que el país no logre recuperarse de la inestabilidad que arrastra. La corrupción tomó el poder y esto no lo, todos los peruanos no debemos permitir que un poder legislativo tome el poder ahora. ¿Y ahora qué va a ser de, de los peruanos, de los miles que caminamos en la calle? Y esto no debe ser, más que nada para el pueblo, para el país, ¿no? Eh, los congresistas no deben estar haciendo esto, está muy mal. El nuevo presidente Manuel Merino anunció que respetará la agenda electoral definida por Martín Vizcarra. Esto significa realizar elecciones presidenciales el 11 de abril para que el próximo mandatario asuma el mando de la nación el 28 de julio de 2021. En casas, oficinas, supermercados, la verdad que están por todos lados y en grandes cantidades. Estamos hablando de las polillas. Seguramente usted también lo notó, ¿eh? un fenómeno que ha pasado otros años y que desata una serie de preguntas. ¿Son una placa? ¿Pueden ser dañinas? ¿Tenemos que deshacernos de ella? Bueno, las respuestas a estas preguntas las tiene José Augustos. Mira, hay unas que son chiquitas y otras que son así de grandes. Estoy diciendo unas 15 estaban en el techo. Sí, pulgar y anda detrás de las polillas. Sí. Nuestro gato anda arrasando con las polillas. No solo los gatos lo han notado, seguro usted también. Llegó noviembre y con invitadas especiales. Yo jamás había visto tantas polillas. Sí, efectivamente este año hay un aumento en la densidad con respecto a años anteriores. ¡Mami, mami! ¡Cuántas polillas! En ningún caso se trata de una invasión menos de una plaga. Es un fenómeno totalmente normal, pero que hoy vea más de ellas en su ventana o persiguiendo una luz, sí tiene una explicación. ¡Qué miedo! Existe la posibilidad de que este año, con un invierno más lluvioso, haya generado más vegetación, que es de donde se alimentan, y por lo tanto podría ser que, estén, que haya una población mayor. Vamos, hija, cásala. En Chile existen casi 1.500 especies, incluyendo mariposas y polillas silvestres, todas inofensivas. Las que ha visto últimamente en su etapa juvenil comen plantas y las dañan, pero ahora están en su etapa adulta, por lo que no representarían un riesgo. La mayoría de las polillas que vamos a ver son polillas que son de talla pequeña, miden entre un centímetro de longitud, algunas pueden medir 3,5 centímetros de longitud. Estas que llegan desde el exterior no van a vivir en nuestras casas. Son tan comunes que hasta han sido parte de las rutinas cómicas. La polillita tiene hambre, por eso come ropita. Pero no hacen daño, si sí, es lo único que comen la ropa nomás. Atención, eso sí, porque según los expertos, estas no son las que comen ropa o las que podrían codiciar su despensa. Esas miden menos de un centímetro, no como las que entretienen por estos días a los gatos. Aún con este antecedente, siempre es mejor tomar precauciones. Sacar todo eh, el alimento que tenemos eh, en la despensa y revisar cada uno de ellos, si es que en su interior están las larvas de las polillas, extraerlas y botar todo ese material infestado. Para todo lo demás no representan una amenaza. Las mato, sí. Eso sí, evite matarlas. <risa> Se saborea, Aunque los gatos se enojen, su rol polinizador es importante. No tan eficientes como una abeja o algo por el estilo, pero, pero tienen ese rol en la naturaleza también. Tal vez hay excepciones. Chihuelo, la polilla. Los insectos son fuente de proteína, así que incluso se pueden considerar alimento. Ahora para ahuyentarlas no hay secreto. Algunos dicen la lavanda o el laurel podrían servir, aunque sin duda lo más efectivo sería simplemente apagar la luz y cerrar las ventanas. Para los casos más extremos, conseguir un gato. Ya pues, chimuelo. Ya pues.
Bueno, sin fiesta en la Plaza Sotomayor, pero con show de fuegos artificiales. Así se va a dar la bienvenida al 2021 en Valparaíso. El alcalde Jorge Chart confirmó la realización del espectáculo pirotécnico más importante de nuestro país. Pero va a ser bajo estrictas medidas sanitarias. Bienvenida del 2021, una pregunta que muchos se hacen y que por lo menos la comuna de Valparaíso parece tener resuelta. Queremos informarle al país que en Valparaíso va a existir el evento de Año Nuevo en el Mar el 31 de diciembre. El show pirotécnico más importante del país se realizará en plena pandemia, pero lo que por ningún motivo habrá será la tradicional fiesta en Plaza Sotomayor. La fiesta de Año Nuevo, la tradicional fiesta que se realiza en la Plaza Sotomayor, no se va a realizar. Queremos informar de que esta, este anuncio va a ir acompañado también de una serie de medidas de carácter sanitario que lo que van a buscar es precisamente a mantener a raya el coronavirus para permitir que la economía pueda reabrir en Valparaíso. Yo creo que no, porque como está el, el país infectado, ¿para qué vamos a traer más? ¿Para qué se va a infectar más una también? Así que no estoy de acuerdo. Se va a aglomerar a mucha gente y va a ser difícil el control. Se debiera de hacer. Pero, o sea, que la gente esté en sus casas. El Edil llegó hasta el Muelle Prata a entregar kits sanitarios a los lancheros que están felices. La semana pasada se reencontraron con su querido Mar y el 31 de diciembre podrán operar, aunque con aforo reducido en las embarcaciones. Una excelente noticia después de casi ocho meses sin actividad. Excelente, no tengo nada que decir, Ponte tú, nosotros estamos parados acá. Desde el mes de marzo dejamos de trabajar y recién retomamos las actividades este fin de semana. Reducir el aforo de las embarcaciones a un, a un, digamos, un, 20, a un 40%. Los locatarios de PAFs agrupados están conformes. Saben que el hecho de que no exista fiesta en la calle es un beneficio para sus terrazas, que podrían ser el lugar elegido por muchos para recibir el 2021 de manera segura. Es el segundo año sin la realización de esta fiesta. Toda esa gente que iba a, lo, a las discotecas y todo, ahora ¿dónde po pueden asistir? A subir a Ecuador. Te podemos tener unos DJ, tienen buenos tragos. Nosotros estamos trabajando por un, eh, un año nuevo seguro. Esto significa cumplir con todas las normativas de higiene, eh, las normativas sanitarias. La autoridad sanitaria asegura que no existe prohibición para que se lleven adelante estos festejos, por lo que ya se trabaja en un protocolo sanitario para evitar rebrotes del coronavirus. Nosotros estamos trabajando en el programa que podía hacerse, por supuesto, le pedí una reunión al intendente, al ministro de salud, porque las medidas tenemos que tomarlas en conjunto. Sabemos que esta celebración de fin de año pudiesen contarse una gran cantidad de personas y formarse aglomeraciones. Es por eso que nos adelantamos y estamos desarrollando un plan completo de fiscalización. Por ahora Viña del Mar y Valparaíso estarían confirmados para el espectáculo pirotécnico, mientras el alcalde de Concón continúa en conversaciones con la empresa para no llevar a cabo el show de fuegos artificiales, restándose así de la licitación que vence este año. Una bienvenida de año nuevo distinta, en donde los abrazos serán reemplazados por codazos, desde luego con uso obligatorio. Carilla. Como una vergüenza, así calificó el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, el hecho que Donald Trump todavía no reconozca su derrota. El mandatario sigue aferrado a la idea del fraude y el reconteo de votos y sus cercanos se debaten entre apoyarlo o dejarlo solo. Antes de ser presidente, Donald Trump era un personaje de negocios y un conocido presentador de la televisión norteamericana. Fue acá donde forjó su carácter y también esa fama de hombre exitoso, ganador y al que, por supuesto, nunca le gustó perder. Hasta su ex esposa, Ivana Trump, lo dijo ahora con motivo de las elecciones, justo en el momento en que hay rumores de que Melania, la actual primera dama, también podría pedirle el divorcio. Es que Trump se ha ido quedando solo. Se dice que su yerno y asesor Jared Kushner también le habría pedido al republicano que reconozca la victoria del candidato demócrata. El partido republicano hasta el momento no ha cerrado filas con Trump. Algunos líderes lo están apoyando en estados claves y otros que más bien forman parte del establishment del partido inmediatamente han reconocido el triunfo de Biden. Pero la clave aquí es 
que Trump quiere cambiar el foco de la discusión. En medio de la batalla legal impulsada por Trump, el fiscal jefe de delitos electorales se dimitió. Esto luego de recibir la orden de investigar las denuncias de fraude. Richard Pilger renunció tras recibir la instrucción de parte del fiscal general William Barr. Mediante un comunicado alegó que la medida deroga una norma de 40 años de no interferencia. Todo esto en medio de las últimas críticas recibidas por la Casa Blanca tras el discurso curso de la portavoz. We want every legal vote to be counted and we want every illegal vote to be discarded. La presidenta del Comité Nacional Republicano también respalda a Trump, quien además de la estrategia legal ha impulsado otra en el ámbito de las comunicaciones, que incluyen una serie de conferencias y comunicados de prensa para continuar insistiendo en la idea de que hubo fraude. As you guys can understand with 2800 incident reports This is a lot to track down. It means we're interviewing these people, we're getting their statements, and we're turning them into affidavits. But that takes a lot of time and effort. There will be a smooth transition to a second Trump administration. All right, we're, we're ready. Sir, what do you say to the Americans that are anxious over the fact that President Trump has yet to concede and what that might mean for the country? Well, um, I just think it's an embarrassment, um, quite frankly. We're going to be going, moving along in a in a consistent manner putting together our administration the white house and reviewing who we're going to pick for the cabinet positions and nothing's going to stop that por ahora trump sigue diciendo que fue él quien ganó las elecciones y continúa sin reconocer a joe biden como el próximo presidente de los estados unidos Bueno, ya estamos con Andrés Vial. Andrés, ¿cómo estás? Primero que nada, buenas noches. El, no, no, no. el proyecto del segundo retiro del 10% pasó al Senado sí. y hoy avanza. Día, avanza. Y lo habíamos fuerza. dicho, va a seguir avanzando y aparentemente va a ser Con aprobado. mayor ímpetu que el primero incluso. Muchos más votos. Las preguntas más recurrentes de nuestros telespectadores en redes sociales. Les pusimos de todas nuestras redes sociales, 24horas.cl, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Las cinco preguntas más recurrentes respecto al segundo retiro del 10%. Pasemos a revisar la primera pregunta que revisamos, que pusimos... Arriba de la mesa, Verónica Bascur nos pregunta, ¿hay algún plan para ayudar a los que ya no les queda nada en las AFP y siguen sin trabajo? No hay, por lo menos hasta ahora. Recordemos los números que se han entregado, que el primer retiro significó 2 millones de personas que quedaron sin, eh, sin dinero en sus cuentas eh, de pensión y este segundo retiro podría significar, si es que todos lo retiran así, tal como lo calcula la super de pensiones, 4,2 millones de personas. No hay ningún plan. O sea, para plan. esos 2 millones no hay nada. No hay nada. Absolutamente nada. Así que eso queda absolutamente y totalmente descartado. Vamos con la segunda pregunta, las más recurrentes en todas nuestras redes sociales. Javiera Berríos. Y después de esto, ¿qué más falta? ¿Dónde pasa? Uh -huh. Lo decíamos, ya pasó por la Cámara de Diputados, ahora viene el Senado. En el Senado, obviamente, si es que se le hace algún cambio a estas famosas indicaciones, podría volver a una comisión mixta y ahí... Termina claro, primero va la Comisión de Constitución, que es el viernes. Exacto. Y de aprobarse allí, bueno, en realidad el, el informe no, 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 no se no Se puede demorar una se semana puede, como se puede demorar dos semanas, pero si se llegase a aprobar una semana, aquí hay que hacer el cálculo. Recordemos que lo que se aprobó hoy día es que en un máximo de 30 días hábiles tiene que estar pagado este segundo retiro si es que se aprueba. Podría estar para antes de Navidad, los días previos a Navidad. Si es que eso se da tal como se dio en el primer retiro y tal como se dio en la velocidad del, de la Cámara de Diputados, se repite en el Senado. Vamos con la tercera pregunta, las más recurrentes a través de todas nuestras redes sociales, 24horas.cl. ¿Cuándo se podrá tener la plata en nuestras manos? La pregunta del millón. Todo depende de la velocidad que esto alcance en el, en el Senado. Se da por descontado que esto va a ser aprobado. Bueno, el sí. tema es si es que va a tener alguna focalización, algún cambio. Si es que se hace algún cambio en el Senado, esto tiene que pasar a comisión mixta. Es otra instancia que podría demorar más. En el, en, la, en el primer retiro, esto no pasó por comisión mixta, se fue como un tubo y al final, después de tres días después de aprobado, ya la gente claro. estaba haciendo la postulación. Pero el compromiso que está adquirido por los diputados Diciembre. que lo aprobaron y por escuchar a la presidenta del Senado recién es tenerlo para antes de Navidad. Exactamente, antes de Navidad. Por ejemplo, si es que llegase a aprobarse la próxima semana, podríamos tener que la semana subsiguiente ya las personas podrían estar haciendo la solicitud, pero el plazo máximo, recordemos, para entregar, y tiene que ser en una sola cuota, no en dos, son máximo 30 días hábiles, es decir, Seis semanas. Vamos con la siguiente pregunta. Martín Partarriegu nos dice, ¿esta sería una buena forma para activar el comercio? Absolutamente, claro sobre sí. todo en el último mes del año. Vimos lo que significó el primer retiro para el comercio. Fueron 16 mil millones de dólares que 
reactivar nuestra economía en agosto, en septiembre. Por ejemplo, lo revisamos aquí mismo, en las cifras del primer Cyber Day, que prácticamente duplicó las ventas del año pasado y se justificó mucho en el 10%. También el alza de la inflación, el costo de la vida subió en nuestro país porque se le inyectó esta cantidad de recursos y eso significó que el costo de la vida, lamentablemente, ha subido consecutivamente y de manera muy alta en los meses de septiembre y octubre. Es el efecto que está teniendo el primer retiro. Reactiva la economía, pero eso también hace que los precios tiendan a subir. Vamos con la última pregunta que hemos preparado. ¿Qué dicen los especialistas? ¿Es una buena decisión sacar un nuevo 10%? Y aquí uno dice, como pone la sonrisa socarrona, que hay un divorcio absoluto entre el mundo político y el mundo técnico. El mundo político dice A y el mundo técnico dice Z. Pocos técnicos te van a decir que es una buena decisión por segunda vez sacar el 10% porque eso hace que tu pensión caiga. Obviamente que depende de la necesidad de cada persona. Si no tienes trabajo, no tienes de dónde, a dónde recurrir, si es que no te ha llegado quizás a tiempo la ayuda del Estado, un segundo retiro obviamente que te hace sentido. Pero lo que hemos visto también en los números es que prácticamente la, el quintil más rico, podríamos decir, de la población en el primer retiro se dio el 40% de los fondos. Vamos a ver si es que esto es efectivo. O sea, el 20% pero... se llevó el 40% de los fondos. Exactamente, el primer retiro y en el segundo retiro podría ser más. Claro, ya hay dos millones de personas que no van a recibir nada. Voy a insistir en el punto. Aquí hay un divorcio absoluto entre el mundo técnico y el mundo político. Lo que también está teniendo harto efecto en el mundo, no solamente en nuestro país ha sido el primer y segundo retiro del 10%, todo tiene que ver con la pandemia. Es la noticia que conocimos ayer, la vacuna de Pfizer, que tendría un 90% de efectividad. Ya noticia relevante respecto al efecto que está teniendo las vacunas y en los mercados internacionales. Mire Iván Núñez, A ver. las bolsas en los últimos dos días, la bolsa más importante del mundo, 3,91% el Dow Jones, el indicador más importante. El DAX alemán, 5,28% para arriba. Nuestra bolsa, 4,3%. Prácticamente en los últimos 3, 4 días nuestra bolsa ha subido un 12% si se conjuga la elección de Joe Biden con las buenas noticias de la vacuna. Pero aquí viene lo más llamativo. Son las, estas empresas que han sido grito y plata por el quedarse en casa. Por ejemplo, la empresa Zoom, estos últimos dos días, esta empresa de plataforma digital sí, que sí, te sí. permite comunicar, hacer reunión, clase, lo que uno quiera, ha caído un 26% durante los últimos dos días. Su valorización bursátil, claramente, con, una, con un fin de pandemia, se ve más cercano o se ve más posible, el valor de esa empresa cae. O sea, con, el, con, con el término de las cuarentenas, probablemente... Eh, sea, Va a volver a un sea, valor más real, podríamos sí. decir. Netflix, 6% ha caído en dos días. Mercado Libre, un 17% en dos días. En la valorización de las empresas que, en esta coyuntura, obviamente han visto que su valor ha subido como la espuma. La nota es de Nacha Atenas. Esto significa que estamos en el principio del fin de nuestros problemas. Un anuncio que generó expectativas en todo el mundo, la vacuna de Pfizer, asuma como una luz de esperanza para terminar con la pandemia. Es necesario ya que, que el tema ya se empiece porque tenemos que seguir viviendo. La único que estamos esperando porque si no la vida no nos va a cambiar nunca. Yo creo que va a servir, tiene que servir. Ya si no sirve es porque están haciendo las cosas mal. Ilusiones de los chilenos que se replicaron en el mercado. Las bolsas internacionales han ido al alza y la chilena también. La TAM, por ejemplo, entre este lunes y martes tuvo un alza de 5,8%. No deja de ser impactante porque esta potencial vacuna, siempre y cuando se regule por la FDA y se apruebe por la FDA, podría ser la principal luz de esperanza para que estas empresas puedan aglomerar gente. Estas empresas ganan en la medida que pueden aglomerar personas. Realidad opuesta vivieron las plataformas Zoom, Netflix y Mercado Libre, que tras exitosos meses en pandemia, el anuncio sobre una posible vacuna hizo que cayeran en la bolsa y todas cerraran con números rojos. La gente va a querer salir y todo este tema ya va a dejar uno ver tantas películas. La gente está reprimida en cuanto a salir a hacer su vida normal, entonces si ya pueden hacerla. Existe la necesidad hoy día de, de poder volver a salir a, a disfrutar de, de lo que es los espacios libres. Van a estar menos en la casa, va a salir más la gente a la calle, va a, salir más, va a viajar más. Ganas de salir y retomar actividades que llevarían a inclinar nuevamente la balanza hacia empresas de entretención en espacios públicos, desplazando aquellas que te invitan o facilitan la vida doméstica. Se habla que dentro del primer trimestre del 2021 podríamos ver la vacuna, entonces eso llevaría un optimismo a los mercados sobre todo en acciones de entretención, en internacional y local, sobre todo en sectores de aerolínea, entretención, cines, hoteles. Sin embargo, los propios expertos hacen un llamado a la calma. Pese a la reacción del mercado, aún quedan pasos importantes y la vuelta normal de las actividades económicas tomarán tiempo.
Eh, si eventualmente hay un, un, un retorno a los cines, a los restaurantes, a los cruceros, a los pasajes en avión, lo más probable es que sea de una manera muy gradual, con distanciamiento social, donde eh, esta forma de vida que hemos llevado durante todo este año vaya migrando a una salida a los exteriores. Expectativas de una vacuna que ilusionan al mercado y las personas que esperan tener una solución a la pandemia y de esa forma retomar diversas actividades. La cuenta regresiva para Navidad para muchos este año será distinta. Con presupuestos marcados por la pandemia, los locales se preparan para recibir al público con todas las medidas sanitarias, pero también con buenos precios que sean accesibles para quienes buscan, por ejemplo, comprar un regalo. Uno de los lugares que siempre ofrece buenas ofertas son los famosos outlets. ¿Cumplen con las expectativas de los clientes? Flavia Cordela nos lo cuenta en la siguiente nota. Música navideña, filas, compras de regalos. Una puesta en escena para muchos estresante. Y si a eso más encima le sumamos la pandemia y el gasto de dinero en tiempos donde una gran parte de la población se ha visto afectada económicamente, así los outlets se transforman en una alternativa para cuidar el bolsillo. La gran gracia del outlet es que tú encuentras ofertas permanentes, que no hay fluctuaciones de precios en que de pronto hay liquidación y de pronto los precios son los precios normales. En el outlet siempre hay descuentos, siempre hay buenas ofertas. La tienda está con hasta un 30 y lo que es de invierno hasta un 70%. Pero si usted va a, lo, a una tienda normal le va a salir el precio real. Se espera que en las próximas semanas el flujo de personas en estos lugares aumente. Por eso muchos han adoptado medidas para proteger la salud y han implementado filas virtuales y espacios de sanitización. Sin embargo, pese a la pandemia, dicen que sus ventas no han bajado significativamente. ¿Se debe esto a que sigue siendo conveniente comprar en los outlets? Más barato que en el mall, mucho más. Me compré una zapatilla el otro día, me costó. Me salieron súper baratas y están súper caras en otro lado, las mismas. La ropa la encuentro súper buena porque hay 3x1, por, por por 4x1 por y eso está bueno. Encontramos lo mismo, los mismos precios que en el mall. Dentro de los productos más cotizados están las prendas deportivas, donde zapatillas, por ejemplo, se pueden encontrar incluso con un 70% de descuento. Y si algunos van para adelantar las compras navideñas, otros lo hacen porque encuentran un buen lugar para sacar adelante sus negocios. Nuestros precios, lo ideal es siempre mantenernos al 50% del valor retail. Ahora, con todo este asunto de la pandemia, se incrementaron precios para mayoristas, que sobre eso se le aplica, dependiendo del producto, un 10 o un 15% adicional. Venimos a este lugar porque nos convienen los precios que los venden a nosotros y así nosotros podemos eh, optar por venderlos en las ferias libres y ganarlo el sustento de cada día. ¿no? Yo soy de Cañete, tengo un local que se llama Mujer Anequeupo, y ahora quiero implementarlo con juguetería, lo que es para Navidad. Llevo perfumería, llevo mucho vestuario que está bien conveniente en los precios. Un mercado competitivo del que los tradicionales centros comerciales no se quieren quedar atrás. Por eso y para evitar aglomeraciones durante este fin de año es que han implementado medidas para favorecer a los clientes y sus bolsillos. Queremos fomentar la visita en horarios de menor afluencia de público. Y para esto, durante este viernes, sábado y domingo de este fin de semana y del subsiguiente, vamos a estar entre las 10 y la 1 de la tarde con descuentos especiales de hasta un 50% en las tiendas que están adheridas. Y además, durante esas, la visita que sale durante esas horas va a estar liberado el estacionamiento. Quedan 44 días para Navidad y los locales ya empiezan a prepararse para una celebración que se espera sea distinta, pero donde quieren mantener, al igual que en años anteriores, precios que sean accesibles. Lo hemos revisado en contexto económico, las marcas propias, eh, los supermercados mayoristas, los outlets, siempre oportunidades en tiempos de crisis. Andrés Vial, muchas gracias. Que le muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Vamos con otras informaciones. La pandemia del coronavirus ha aumentado la demanda por casas rodantes. Esto de cara a las vacaciones de verano en nuestro país. La búsqueda de un medio de transporte cómodo y además seguro para evitar los contagios puede partir unos 70 mil pesos diarios al arriendo hasta llegar a la compra de un verdadero hotel móvil con cocina, living y baño por un valor cercano a los 30 millones de pesos. 
Ahí. ¿Dónde y cómo viajar este verano? Son algunas de las preguntas que se hacen las familias en tiempos de pandemia, pero algunos ya encontraron la respuesta en estas motorhome y casas rodantes cuya venta aumentó de manera exponencial. Desde la, la pandemia, nosotros por lo menos en, eh, entre junio y julio, las visitas a nuestro sitio web se quintuplicaron. Fue una locura. Demanda que seguirá creciendo a la medida que se acerca el verano, así lo sabe Mauricio Moure de Chile Caravan, que tiene preparado vehículos para todas las necesidades, desde un carro carpa que pesa 250 kilos con cocina, lavatorios, dos camas que se transforman en sofá y su armado demora solo 6 minutos con un precio que va desde los 4 millones de pesos. Pero también están las motorhomes americanas para 6 personas con todo el equipamiento en su interior y con grandes estanques para viajes largos, pero sin duda la casa rodante que más ha llamado la atención es esta marca hobby para cinco personas con panel solar, camas, calefacción y sobre todo un sofisticado sistema que no requiere un gran vehículo para transportarla y que tiene un valor de 29 millones de pesos. O sea, basta un pequeño impulso y ustedes pueden ver cómo se puede desplazar la casa, es muy fácil. Esto permite que la puedas llevar con prácticamente cualquier auto hoy día. Eh, no necesitas un gran vehículo o con gran cilindraje. Todos los locales del país tienen una sobredemanda por casas rodantes. Tanto es así que muchos han decidido solo vender y no arrendar por la falta de disponibilidad en el mundo. La comodidad, la independencia y sobre todo la distancia social hace de estos vehículos un ideal para vacacionar en pandemia. En la tienda Camping Sobre Ruedas han vendido prácticamente todo el stock del año y debieron viajar al extranjero para comprar una nueva partida de estas verdaderas viviendas móviles. Nosotros pensando que, que con la pandemia, pucha, Podíamos hasta irnos hacia abajo, pero todo lo contrario, hemos vendido todas las casas. Una casa rodante para salir para el verano, evitando el COVID para cuidar a la familia, más que todo para pasear. Para los más outdoor tienen casas rodantes todo terreno que tienen un precio de casi 10 millones de pesos, puede convertirse en habitación o carro para motos, posee una cocina exterior y en el techo se puede instalar una carpa, pero sin duda nos sorprende la joya deseada por todo campista, un verdadero hotel sobre rueda importado de Estados Unidos que tiene un costo de 27 millones de pesos. 25 metros cuadrados y realmente ustedes pueden ver al interior que tiene cocina, mesa, un living, Además, aquí camas para la familia y lo más sorprendente de este lugar es el baño, que incluso tiene hasta una tina para bañarse. Está la demanda para esta temporada por casas rodantes que hay muchas personas que están requiriendo repuestos para construirse una. Basta un recorrido por la tienda de camping sobre ruedas para ver que al igual que una vivienda, puertas, cocinas, freidoras y lavamanos están especialmente diseñados para estos vehículos. Sí, la gente de toda, toda está tratando de comprar casas, de, de comprar los repuestos, armar sus casitas. Empezamos inmediatamente a vender casas, carros, motorhome, de todo, eh, como nunca. O sea, septiembre fue el mejor mes de los que hemos tenido en todos los años que llevamos con las marcas. Montaña, playa o lago puede ser una buena alternativa para viajar en casa rodante, donde los arriendos en promedio pueden fluctuar entre 70 y 200 mil pesos, pero quienes gustan de este tipo de vehículos saben que recorrer caminos es una aventura y también un estilo de vida imposible de abandonar. Brasil detuvo los ensayos de la vacuna Sinovac contra el coronavirus tras conocerse un incidente en uno de los voluntarios. La paralización fue celebrada por Jair Bolsonaro, que ha demostrado resistencia a la candidata china. Mientras aquí, en Chile, un nuevo estudio se sumará a la búsqueda de tratamientos. Un incidente adverso grave. Este fue el motivo que llevó al titular de salud de Brasil a detener el ensayo clínico de la vacuna china Sinovac. Un resultado inesperado que ocurrió el 29 de octubre. El paciente falleció, pero habría sido por otras causas. Tranquilizar a todos los voluntarios que están participando en esta fase clínica que esta vacuna es segura. Un traspié que Jair Bolsonaro celebró a través de Facebook. Otra que gana Jair Bolsonaro. Porque Bolsonaro no solo fue incrédulo con el coronavirus, sino también lo ha sido con la vacuna. Está enfrascado en una pugna con el gobernador de Sao Paulo que apoya los ensayos en su país y la obligatoriedad de la vacuna. Una idea a la que se opone el mandatario. Buenas noches a todos. Aquí la vacuna es obligatoria solo para Faisca. Pero más allá de las pugnas políticas, el trabajo detrás de esta vacuna candidata ha mostrado avances. Los ensayos clínicos en Chile son con dosis de la vacuna Sinovac, con la vacuna Janssen y con la británica de Oxford. Aún se espera la aprobación del ISP de la vacuna china CanSino. Y el que ha comenzado ya a reclutar es el estudio de la vacuna Janssen, en el estudio de Sinovac, 
está en fase de comenzar pronto los estudios. Esperamos que dentro de la próxima semana estén comenzando en relamiento el grupo o todos los grupos que están trabajando con la vacuna de Oxford. Mientras continúan los estudios, nuestro país tiene acuerdos comerciales con tres laboratorios para adquirir las dosis para por lo menos comenzar la vacunación de los grupos de riesgo. Y en esta carrera por combatir el coronavirus, la Facultad de Medicina de la Universidad Católica se sumó con otra alternativa. Realizarán el primer estudio en el mundo para averiguar si efectivamente el medicamento interferón es capaz de reducir la propagación de las partículas del virus por parte de un enfermo y si puede contenerlo para no contagiar a sus contactos estrechos. El tratamiento temprano con interferón es capaz de eh, hacer que la persona contagie durante menos días. Entonces, el eh, estudio que se hizo en Wuhan, en China, a principios de la pandemia, mostró que podíamos reducir alrededor de siete días la propagación de partículas virales en las secreciones respiratorias. Para el estudio se reclutarán 310 hogares de la región metropolitana, donde haya un contagiado en los primeros días de infección. Y las casas van a ser divididas en quienes reciben interferón o quienes reciben cuidados médicos estándar. Eh, y eh, vamos a hacer seguimiento durante un mes a cada hogar. El interferón es un antiviral producido por el organismo para atajar la infección. Hoy se aplica como tratamiento para pacientes con esclerosis múltiple y su precio es de un millón de pesos. De tener resultados positivos, el medicamento sería otra herramienta para combatir el COVID-19, pero para hablar de costos aún es muy pronto. En Huechuraba, al menos unas 50 familias decidieron tomarse parte del cerro Las Canteras 1. Esto en demanda por la falta de vivienda. La mayor parte de ellos hoy viven de allegados en la población contigua. Desde el Servio, propietarios del terreno señalan que están tratando de buscar una solución. Vivo con mis dos hijos, mi pareja. Dormimos en esta carpa. Acá, también. Donde pueden ver... Nosotros aquí los traen, mi, mi suegra igual se pone la mano en el corazón y los trae almuerzo, los prepara un termito con agua, ya que no hay ni agua ni luz aquí. Haciendo frente a las inclemencias del tiempo y a la falta de servicios básicos, se la ha pasado Constanza en los últimos dos meses. Es la vocera de la incipiente Toma Todos Unidos, que reúne a más de 50 familias que decidieron arriesgarse y tomarse de manera ilegal parte de la ladera de este cerro en la comuna de Huachuraba. La mayor parte de ellos hoy vive de allegados. Yo de allegada donde mi mamá, después me vine para acá, viví ocho años con mi suegra de allegada y ahora volví a una media para allá abajo para Recoleta y de allá me tiraron para acá y aquí llegué de nuevo y así andado con mi hijo. Constanza tiene 24 años y dos hijos de 6 y 8. Dice que en dos ocasiones ha postulado el subsidio habitacional sin éxito. Por eso vino a probar suerte a este terreno. Cristian, que no se ha convertido en su vecino, tuvo algo más de fortuna. Postuló y se ganó el subsidio, pero no ha encontrado casa alguna por ese valor. ¿Qué pasa? Que a mí me da 27 millones. 27 millones. Y aquí, para comprarse una casa, le co están cobrando 35, 40 millones. Y lo alcanza. Se vino a este lugar junto a sus hijos, su esposa y sus cuñados. Invirtió el 10% del retiro de su FP en levantar una mediagua que hace pocos días, dice, le quemaron. Hoy duerme sobre este colchón que cubre con apenas un par de latas. Te ve ahí alguna, alguna persona que tenga, te ponga la manito en el corazón y me ayude. Que yo vaya luchando por esta caga. Si el término va a cerrar las puertas, me cuesta. Pero ya las lágrimas me quedan pocas. La vecina Cole aquí con los niños, aquí nos ayudamos entre todos. El último informe actualizado del Ministerio de Vivienda, el 30 de octubre de 2020, contabiliza más de 20.000 nuevas viviendas levantadas en 255 nuevas tomas, donde el reciente campamento Todos Unidos aún no es parte del catastro. Yo me estoy tomando este pedacito aquí que es más de entre 15 y 25 metros cuadrados, es para ayudar a mi hija porque realmente todos soñamos lo mismo. En mi casa no puedo entrar una mosca porque hay que, que salir para afuera. Dormimos todo apretado, los metros son reducidos. En la casa de Julio viven tres familias contabilizando la de sus hijos. 11 personas que deben distribuirse como sea los espacios. Entonces aquí hay que levantarse las cosas a las 5 de la mañana para, para que salga el último baño a las 9. Para alcanzar a el baño. Claro. ¿ves? En esta casa han tenido que hacer más de una ampliación. Karen, la hija de Julio, educadora de párvulo, hoy vive con sus pequeños en lo que antes era el patio del hogar. 
tengo el computador, hay un piso ahí como armado, entre comillas, un, un, es, claro, un pequeño espacio, porque tampoco puedo acomodar un espacio de trabajo para, para implementarlo aquí en mi pieza. Entonces es súper complejo porque vivimos muchas personas, el espacio es súper chico, de hecho mi pieza antes estaba al lado y me hice esto porque hoy como tengo dos hijos, eh, tengo que saber tener un espacio más grande. La realidad que vive esta familia es una situación que se replica entre los vecinos de la población El Barrero, un sector donde gran parte de sus habitantes proviene de antiguos campamentos. Según cifras del Censo 2017, más de 1.700.000 personas hoy se encuentran en hacinamiento medio, es decir, viven entre 2,5 y menos de 5 personas en un dormitorio. Otras 200.000 se encuentran en hacinamiento crítico, lo que implica que más de 5 personas comparten una habitación. Este terreno actualmente es propiedad de Serviu, donde según vecinos se estaría evaluando un proyecto en el paño aledaño a la actual toma que podría beneficiar a otras familias de llegados de la comuna. A través de un comunicado esto fue lo que señalaron. Actualmente el terreno propiedad de Serviu está sujeto a evaluaciones y una vez que tenga todas las factibilidades técnicas será utilizado para la construcción de un futuro proyecto habitacional. Hasta aquí han llegado varios extranjeros en busca de un sitio y hoy el temor para los comités de allegados de Huechuraba es justamente que la toma se amplíe. Si bien no están en contra del surgimiento de este nuevo campamento, les preocupa que afecte la lucha que llevan realizando hace cuatro años y que podría dejarlos sin sus futuras viviendas. La falta de suelo la que está haciendo la, a la familia allegada eh, organizarse y también tomarse los terrenos que están disponibles aquí en la comuna. Tomas que están fuera del marco de la ley, pero que responden a la necesidad de los sin casa, quienes a diario viven con el temor a un desalojo que podría echar por tierra todo lo que hasta ahora han levantado. El temor que me da que vengan con tanta prepotencia a, a sacarme con tanto esfuerzo lo que he hecho aquí para vivir en un lado tranquilo con mis hijos, porque es fome andar con los hijos de allá para acá, de allá para acá, cuando no somos escuchados ni con el subsidio. Una realidad que actualmente enfrentan miles de familias a lo largo del país y al menos 50 en Huechuraba, quienes ven en los faldeos llenos de maleza de este cerro la posibilidad de obtener una vivienda que les ha sido esquiva por años. Recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. La eventual responsabilidad en varios crímenes del ciudadano colombiano hace recordar las crónicas rojas más macabras de nuestro país, cuyos protagonistas han quedado grabados en la retina de los chilenos tristemente como asesinos en serie. Los psicópatas de Viña, el chacal de Nahuel Toro son solo algunos ejemplos. Fríos, calculadores impulsivos, extremadamente sádicos, rasgos y características habituales de los asesinos seriales. Desempolvamos archivos con los casos más recordados de la historia policial moderna en Chile. Región de Valparaíso, el éxito Gloria de Humberto Tozzi pegaba en las radios. Durante un año y medio, la población de la quinta región vivió intranquila. Se cernía sobre ellos. Desde el tradicional mirador Pablo Neruda de la Ciudad Jardín, una periodista informaba sobre los temidos psicópatas de Viña, los carabineros Carlos Top Collins y Jorge Alberto Sagredo. El martes 5 de agosto de 1980 comenzó esta serie de asesinatos. Una decena de homicidios en su haber, violaciones y ataques a sangre fría, Caleta Barca, Laguna, Sausalito, sus lugares preferidos. Finalmente, ambos fueron condenados a la pena de muerte. Comenzó la cuenta regresiva para los psicópatas de Viña del Mar. Aquí, en el antiguo presidio de Quillota, serán fusilados en la madrugada del martes Carlos Alberto Top Collins y Jorge Sagredo. No, ya también tomó. ¿Mucho? Un poquito. Por eso ya está curado. Largometrajes han inspirado la oscura vida de Jorge del Carmen Valenzuela, conocido popularmente como el chacal de Nahuel Toro. Bebedor empedernido asesinó a su pareja Rosa Rivas y a cada uno de los hijos de esta. Ella era viuda. Agarré un cuchillón que está a mi lado y le pegué con el palo. Valenzuela fue fusilado por un pelotón de gendarmería en abril del 63 en Chillán. 
Ahora nos remontamos a comienzos del siglo XX. Emile de Beau, migrante francés, sembró el terror en las estrechas calles de los cerros de Valparaíso. Tiene el macabro récord de asesinar en un año a cuatro hombres de la alta sociedad. Tienes miedo, ¿ah? ¿eh? Nunca estará segura de lo que yo pueda hacer. Si hablamos de crímenes en la élite, imposible no nombrar a Catalina de los Ríos, la Quintrala. Nacida en el seno de una familia aristócrata, dejó de lado su linaje señorial para realizar una serie de actos despiadados en la época colonial. TVN emitió una miniserie en el 87, protagonizada por Raquel Argandoña. Vete al demonio tú y don Alonso. El ítem de la crónica roja ha llevado casos a la pantalla grande, a libros, para qué decir a las portadas de diarios y a titulares de medios televisivos. Hugo Bustamante, un claro ejemplo. A simple discusión has llegado a este horrendo delito. Y yo me explico cómo y en qué momento fue que me transformé en la persona que lo hizo. Yo eso lo veo como un sueño. Como que hubiese soñado el episodio y como que yo no fui la persona que llevó a cabo ese delito. El asesino del tambor mató a su pareja y al hijo de ella en Villa Alemana. Ahora está en prisión por su responsabilidad en el crimen de la recordada adolescente Ámbar. ¿Qué pasa por la mente de estos temidos homicidas que los estimula a actuar con irracionalidad? ¿Qué carecen? ¿Cómo construyen ese perfil antisocial? Claramente las personas con rasgos de personalidad psicópatas vamos a entrar siempre en la duda si es que nacen o se hacen. Pero muchas veces... La falta de condiciones de la sociedad puede llevar que, de condiciones como de igualdad de la sociedad, puede llevar que una persona pueda cometer estos crímenes sin sentir culpa alguna por haber sido vulnerada durante toda su vida. Se produce la serialidad. Esta se produce esencialmente como efecto de una motivación. Una motivación que se aleja de lo económico, se aleja de lo lucrativo. Es decir, habrían ciertas características en la personalidad de este tipo de agresores que los llevarían justamente a mantener de manera recurrente este tipo de conducta criminal. En el caso de los homicidas seriales, tenemos que eh, los hechos delictivos suceden en un rango bastante mayor de, de, de tiempo. Puede ser semanas, meses, años en donde hay una etapa de latencia o enfriamiento que además les permite una mayor reflexión acerca de lo que han realizado para posteriormente perfeccionarlo, porque eso es lo que buscan, perfeccionar posteriormente la conducta desde una compulsión. En esas definiciones entra perfecto Julio Pérez Silva, taxista clandestino denominado como el psicópata de alto hospicio. Ahora cumple una pena de presidio perpetuo por violación y homicidio de 14 mujeres. Es plena década del 90 en Iquique y la localidad de Alto Hospicio es testigo de hechos que preocupan a la población. Mujeres, en su mayoría escolares, simplemente desaparecen de sus casas. Algunas rumbo al colegio, otras en circunstancias que no logran aclararse. Comportamientos perturbadores de criminales, narcisistas con cero remordimiento. Dentro de esos perfiles podría estar el ciudadano colombiano de 30 años, investigado como un asesino serial. Bueno, y durante esta jornada la alcaldesa de Viña del Mar, junto a los directivos de los canales asociados al Festival de Viña, estamos hablando de nuestro canal TVN y Canal 13, acordaron suspender la versión número 62 del evento más grande de nuestro país. A través de un comunicado emitido por los canales concesionarios se oficializó esta noticia, esto por la situación sanitaria que afecta al país desde marzo tras la llegada del coronavirus. Contexto que imposibilita se realicen las jornadas de este icónico evento del febrero de 2021 bajo los términos que establece la actual concesión adjudicada. En este escrito se precisa que la decisión obedece al interés y la preocupación de todos los actores por cuidar la salud y el bienestar de las personas en medio de la pandemia. Se definió de esta manera aplazar la edición número 62 para el verano de 2022. Y la versión número 63 para la temporada estival del año 2023. De esta forma se van a mantener los cuatro años de concesión entre el municipio y los canales de televisión. En tanto, TVN y Canal 13 van a evaluar alternativas para promocionar el turismo en la ciudad de Jardín, entendiendo la relevancia que tiene el festival para la región. No va a haber festival de viña en febrero del 2021 y va a haber una modificación del contrato que los canales junto con el municipio tenemos que firmar los siguientes días. Los canales vamos a evaluar de qué forma apoyar a la comuna, 
porque obviamente entendemos que es una situación especial y que el turismo es muy importante, por lo tanto siempre ha sido el espíritu de los canales apoyar a la comuna. Estamos muy satisfechos con lo acordado con el municipio y con las autoridades de Viña del Mar. Por supuesto, esto no era una decisión fácil, pero había por las dos partes acuerdo de que la salud de las personas era lo primero. Y dicho eso, bueno, se llegó al acuerdo de poder eh, extender el festival un año más. Arturo Vidal en Chile, el volante del Inter de Milán, arribó esta mañana a nuestro país. Claro, con esta tercera y cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas, donde Chile el viernes, recordemos, va a enfrentar a Perú. Y el próximo martes de visita a la selección venezolana. ¿En qué condiciones llega el King? Bueno, ha sido criticado en el último tiempo por la prensa italiana. De todas maneras, es un hombre titularísimo en el cuadro de Antonio Conti. Por supuesto, en la roja de Reinaldo Rueda. Detalles a continuación. Primeros minutos del Rey en Chile. La primera foto. Le preguntan cómo llegó. Dedo para arriba, responde Vidal. Siguieron las fotos para Arturo. Luego se sube al auto. Revisa el papel de migración que se lo pasa a Ricardo, el conductor designado. Después otro saludo. El Rey tuvo que esperar para salir del aeropuerto e ir a la burbuja. Se sumó a sus compañeros y fue furor al momento de subirse al bus en el hotel, con distanciamiento y tapándose incluso las manos. Vinimos a ver, a, por supuesto, al equipo de Chile y no, más que no, nada, no, no, no. Arturo, ¿para qué hablar de Arturo? El mejor Arturo ahí, firmó las dos poleras, se dio el tiempo de firmar no, las tres. De ahí, directo, a entrenar. El Rey ya corre libremente en Pinto Durán, llega a aportar la garra, el talento y la experiencia de un futbolista que jugará su partido número 118 con la camiseta de Chile. Por eso, para los menores, es una instancia de aprendizaje. Eh, un sueño el eh, poder estar acá con, con esta gran generación. Aprender de, de los grandes jugadores que están ahora. Va la pelota bien por el centro, atención, se viene Arturo, Vidal, 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 tapó el arquero, el rebote, Varela. Una de las jugadas destacadas en el último partido de Vidal contra el Atalanta el pasado domingo. Vidal llega con regularidad y confianza, fórmula perfecta para un jugador de las características del Rey. Es un jugador que puede jugar en todos los roles y estamos contentos de tenerlo con nosotros. El Rey ya está en Chile, absolutamente concentrado y mentalizado en ganar este viernes. Rueda confía mucho en el rol de Arturo Vidal y el volante asume esa responsabilidad como el campeón que es. Ya está Arturo Vidal, también entrenando hoy en Pinto Durán, Alexis Sánchez. De todas maneras, Reinaldo Rueda, el técnico de La Roja, todavía no puede contar con el plantel completo. ¿eh? No ha habido convocatoria donde no haya tenido inconvenientes, desgraciadamente, el entrenador eh, colombiano. Lesiones, suspensiones, el tema del COVID, del coronavirus, también problemas en los vuelos. ¿sí? Por lo que pasó, por ejemplo, a Maripán con Nigas Castro que todavía no llegan al país. Deberían llegar mañana ya para tener plantel completo y preparar la oncena. Rueda para el duelo del día viernes frente a Perú. Alexis Sánchez fue el primero en unirse a la concentración este martes y luego lo hizo Fabián Orellana con doble mascarilla. Mauricio Isla con mate y termo en mano fue el tercero en sumarse. La tarde en el día 2 de trabajo tuvo a Claudio Bravo como el primero en subir al bus. A Alexis Sánchez respondiendo los saludos y a Mauricio Isla firmando autógrafos desde el hotel directamente a Juan Pinto Durán. Siempre uno quiere estar lo antes posible con todo el grupo. Fue el segundo entrenamiento de Reinaldo Rueda con varias figuras, incluidas Claudio Bravo. Y Alexis Sánchez entrenaron a la par de sus compañeros. Sabemos y estamos convencidos de que, de que podemos sacar, sacar los seis puntos en esta, en, esta, en esta fecha doble. Pero el grupo aún espera a tres elementos para contar con el contingente completo de la pandemia, que le, lo que le está pasando a Eric y, 
me enteré ahora hace poco lo, del, lo de Guillermo con Niklas y que es un poco complejo para nosotros. Eric Pulgar decidió desobedecer a la autoridad local sanitaria de Toscana y viajó igual a nuestro país. El volante se reveló y arriesga sanciones por contravenir la recomendación enmarcada en el masivo rebrote de coronavirus y que llevaría a cerrar nuevamente las fronteras de Italia para frenar los contagios. Guillermo Maripán y Niklas Castro viajan desde París y se espera que este miércoles se sumen junto a Eric Pulgar a los trabajos de La Roja. ¿Y qué pasa con el rival? Bueno, Perú, que vive toda una eh, conmoción social política, ¿no? Eh, mire esto, ritos, ceremonias, los brujos que siempre aparecen en la previa de un partido de estas características, buscando esos poderes sobrenaturales. Bueno, esta vez con uno de estos brujos tratando de que el hombre que aparecía en pantalla esa fotito sea figura. Me refiero a Luca Lapadula, un italiano nacionalizado peruano que... Convocado por Ricardo Gareca. Unidos para sacar adelante a Colo Colo. Por fin, dicen los hinchas de Colo Colo. Claro, hoy se jugó el partido que se había suspendido, ¿te acuerdas? Entre Colo Colo y Deportes Antofagasta en el Estadio Monumental. Minuto 89, sí quedaba un minuto para que se cumpliera el tiempo reglamentario. Gol de Iván Morales, ganó Colo Colo por 1 a 0 a Deportes Antofagasta, salió del penúltimo lugar de la tabla de ubicaciones, el cuadro de Gustavo Quinteros. Fue muy superior Colo Colo y creo que fue un justo ganador. Pasaron exactamente 248 días para que Colo Colo volviese a ganar. El triunfo por la mínima frente a Antofagasta pone fin a una extensa racha negativa. Casi ocho meses sin celebrar acabaron este martes. Mantuvimos un buen juego, mucho más minutos en el partido. Y claro, el equipo mantuvo el rendimiento los 90 minutos. Además, Peluca Falcón se vistió de crack en su debut. Aunque Quinteros también reconoce que la pipa de la paz compartida entre dirigentes y plantel sumó para volver a los abrazos. Ese problema que solucionó el presidente conjunto con los jugadores que se unieron. El técnico Albo le atribuye todo a Moza, lo que confirma que el timonel volvió a encabezar las negociaciones con los jugadores, pero no fue lo único que volvió a Macul. En otra época, Pablo Gueda y su cuerpo técnico plantaron una ruda en el Monumental, hierba que según diversas creencias ahuyenta las malas energías. Este martes la mística hoja volvió a ser sembrada. ¿Qué dijo Quinteros? Yo soy un tipo que, que solo pienso en trabajar, creo en el trabajo. Nada de cábalas o cosas parecidas, solo trabajo. Esa es la impronta del jefe Albo, aunque también sabe que el cese de los dramas económicos fomentaron el buen cometido. Hicimos una, un asado de camaradería, eh, solucionar el, el problema de Matías Saldivia, todo el esfuerzo que está haciendo el club y los jugadores también. El acercamiento fue fundamental. Resuelto todos los problemas extra futbolísticos, el cacique regresó a los triunfos tras casi ocho meses. Además salieron de la peligrosa zona del descenso. Parece que la quinteroneta al fin pudo arrancar. Un poco de alivio en Colo Colo, no así en Universidad de Chile. Atención con esta información, la imagen para Rafael Dudamel, el director técnico venezolano que arribó esta mañana a nuestro país para asumir en el Banco de Universidad de Chile. Pues bien, Buen día, se sometió a un examen PCR y desgraciadamente, bueno, dio positivo. ¿Sí? O sea, estará 14 días en cuarentena en una residencia sanitaria. Eh, algunos eh, se preguntaban, bueno, ¿cómo ingresó al país sin inconvenientes? Él venía desde Colombia con un resultado de PCR negativo. Pero en el día de hoy, en la tarde, que eso, imagen en la mañana cuando arribó a Santiago, se sometió a otro PCR aquí dando positivo. No podrá de inmediato dirigir el partido del próximo domingo cuando la U enfrente a Santiago Wanderers. Uy, un problema ahí para Universidad de Chile. Pausa y volvemos con más información. Ya, estamos de regreso. Atención con lo siguiente. ¿Te imaginas un caballo más caro que el pase de Cristiano Ronaldo? ¿O ¿Más caro que Lionel Messi? Sí, se llama Galileo y tras ganar todo cuando corría, bueno, se retiró para convertirse en un cotizado reproductor. Mira esta historia. 
Me despido y a continuar Iván con las noticias. En este hermoso paraje, bajo cuidados exclusivos solo para la realeza, vive la joya del mundo de la hípica a nivel mundial. Nacido en Irlanda y tras ganar todo, Galileo se alza como el caballo pura sangre más caro del planeta. Incluso más que Messi o Cristiano Ronaldo. Sí, escuchó bien. Lío vale cerca de 125 millones de euros, mientras que CR7 cerca de 100. Una brutalidad de billetes que ni siquiera se acerca a los 200 millones que Galileo vale en un mercado lujoso y exigente. Galileo dominó el 2001 todas las competencias, aquí y en el extranjero, y ahora son ganadores sus hijos que están emergiendo y haciendo su nueva historia. Este hermoso fina sangre de pelaje marrón con manchas en su frente y patas se transformó en una celebridad, ganando seis de las ocho carreras que disputó, consiguiendo el título de campeón de Europa. Hoy, con 32 años, su tarea es procrear ganadores y su lista de semental es larga. Cerca de 300 hijos, con más de 90 caballos campeones, Galileo disfruta de sus triunfos. El pura sangre más caro y famoso del mundo, el semental más cotizado del planeta, que vale más que Cristiano y Messi, brilla en el selecto mundo de la hípica. De regreso a la noticia, le contamos que la pandemia todavía impide llegar hasta su cumbre, pero el Cerro Santa Lucía está más vivo que nunca. Y ahora se abre la posibilidad de recorrerlo virtualmente y ahora sin moverse de la casa, mire. Hace 33 años un video de atractivos turísticos presentaba así al Avanza Cerro Santa el Lucía. Mapocho, bordeando las estribaciones de la cordillera andina. Se accede hacia el sur al Cerro Santa Lucía. La ciudad ha cambiado y harto en las últimas tres décadas, pero el Santa Lucía estaba ahí, sigue ahí y estuvo ahí desde mucho antes, marcando el centro del Santiago colonial, así como del Santiago republicano. También del Santiago anterior a la llegada de los españoles, que era el Cerro Huelén, que era un lugar sagrado, digamos, de las comunidades que existían aquí en este valle. Y ese lugar icónico adquirió nuevos bríos con Benjamín Vicuña Maquena en su breve gestión en la Intendencia de Santiago. Dos años y medio estuvo en 1872, pero dio al cerro un realce insospechado. Que lo convirtió en lo que él llamaba una plaza aérea. Y que otorgaba una dignidad nueva a toda esa población santiaguina que no pertenecía a las élites. Por ejemplo, pone agua potable en las plazas. En el Santa Lucía había agua potable. Era inaudito en 1874 tener agua potable en el espacio público gratuita. Tú tenías que coser lo que pasaba en una zanja. Pero hace exactos 21 años, el cerro generaba algún tipo de resquemor. Ya que por su falta de conexión con el centro, hace difícil el acceso y se ha transformado en cuna de delincuentes, drogadicción y prostitución. Y un programa de nuestro canal daba cuenta de la polémica que arrastraba el proyecto de ponerle ascensor al Cerro Santa Lucía. Se debe detener y reconsiderar obra que deteriora el cerro. La construcción se hizo y ahí está. No iba a quedar tan visible, decían hace 20 años. Dada la formación de todo el follaje que va a cubrir un poco todo este ascensor. Pero ahí está, cerrado hoy día por pandemia, como el cerro casi en su totalidad. ¿Qué es lo que más te gusta del Cerro Santa Lucía? Eh, las áreas verdes, me gustan, son muy bonitas, están muy bien cuidadas. ¿Lo extrañas ahora que está cerrado? Obvio, ¿Cómo? obvio que sí. ¿Y te gustaría poder visitarlo estando en la casa? Sí, sí, ojalá que se pueda llegar a eso. No me gustaría, prefiero personal, vivir la experiencia de subir al cerro, de caminar, si ahora se necesita caminar. Y bueno, siempre habrá clásicos que no soporten la alternativa virtual, pero quienes sí, ahora tienen, vía web, un paseo por todo el Cerro Santa Lucía. Un chiche, dice la autoridad, para recorrer un Santiago que respira historia en cada una de sus calles. Mateo y Toro Zambrano, desde la Casa Colorada, cruzó la Plaza de Armas aquí a lo que es el edificio Correo. O sea, tiene mucha historia esto. Parte de la cual se puede visitar gratis, claro. Conocer el Santa Lucía. En la página patrimoniovirtual.gov.cl con su historia, sus caminos y hasta un vuelo sobre esa plaza aérea que soñó Benjamín Vicuña Maquena en 1872 y disfrutamos hasta hoy.
Atención, se lo contábamos al inicio del noticiario. La Cámara de Diputados aprobó el segundo retiro del 10% de fondos de pensiones. ¿Cómo quedó el proyecto que será votado en el Senado? En 24 horas.0 usted va a poder revisar todos los detalles y lo que queda de aquí en adelante para que eventualmente se transforme en ley de la República. Con esta información estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por estar junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega La Jauría y luego Fuerza de Mujer. Que tenga muy buenas noches.